ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನುವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಒಂದೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಆ್ಯನುವಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹೌದಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಈ ಸಲ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸೊ ಏನು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟು ಲಾಸನ್ನು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇರಲ್ವೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ವೋ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಸಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಲಾಸಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಮ್ ಅಲೋಯೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿನೋ ಅಥವಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಪಾರ್
ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಇಂತಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಅವರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸಿನ ನೀಡು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ತಂದಿರುವಂಥ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೇನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಟು ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ವೈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಟು ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈವ್ ಒಬ್ಬರದು ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಒಬ್ಬರದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂ
ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ವೈ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೊ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಅರ್ನಡಿ ಎ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಅಲೋಯನ್ಸು ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಅಥವಾ ಏನೇನು ಹೋಗಬೇಕು ಕ್ಯಾಶು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಪೇ ಮಾಡೋದಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎನದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಮಿಷನ್ನು ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆನಾ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೊ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟು ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ವೈ ರುಪೀಸ್ ಒನ್
ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೇಮ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಅವರ ರೇಷ್ಯೋ ಹಾಕಬೇಕು ಅವರ ರೇಷ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಂದು ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಯ್ದು ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೈಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಇದು ಇವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂದು ಎಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಗೈನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಮೌಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀರಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ಲು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಟು ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ನಾಲ್ಕು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಅದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಡೌಟ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್